నమస్కారం ఓం శాంతి మనస కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇప్పుడు మనిషి చేసేటువంటి ప్రతి ప్రతి మనిషి రోల్ చేస్తున్నాడు యాక్ట్ చేస్తున్నాడు ప్రతి మనిషి తన రోల్ని ప్లే చేస్తున్నాడు అని అనుకునేసరికి మనం అప్రిషియేట్ చేస్తాం జీవితంలో ప్రేమ అంటే దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారండి ప్రేమ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్రిసియేషన్ అండ్ యాక్సెప్టింగ్ ఒక మనిషిని అప్రిషియేట్ చేయడము యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడము వాస్తవంగా ప్రేమ ఒక రిజెక్షన్ భావన మనసులో ఉంటే మనసు నుంచి ఆ వ్యక్తి గురించి ఒక నెగిటివ్ తీసి పడేసేలాంటి ఒక భావన ఉంటే ఒకే ఇంట్లో సంవత్సరాల కొద్దీ మనం జీవిస్తూ ఉంటేను దాన్ని ప్రేమ అనరు ఒక ఇంట్లో జీవిస్తున్నాం అంతే అద్దుకుంటాం కదండి వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో అలా ఒకే ఇంట్లో అందరూ ఉంటున్నారు ఆ ప్రేమ భావన ఒక సంబంధం అనేటువంటి ఒక ట్యాగ్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు అంగడిలో పోతే ఒక వస్తువు వెనక ఒక ట్యాగ్ ఉంటుంది ఇది దీని వెల ఇంత లేదా దాని పేరు ఉంటుంది ఇది ఫలానా వస్తువు ఫలానాకి యూజ్ అవుతుంది అదిలా మనమందరూ ఒకరొక్కరు సంబంధాలు అనే ట్యాగులు పట్టుకుంటూ వెళ్తున్నామే తప్ప ఆ మనసులో ఆ ప్రేమ భావన లేదు సో ప్రేమ అంటే అప్రిసియేషన్ నేను ఒక వ్యక్తిని ఎంతగా అప్రిషియేట్ చేస్తా ఇప్పుడు ఎందుకు అప్రిషియేట్ చేయలేకపోతున్నానంటే ఆ వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి నెగిటివ్ షేడ్స్ని మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి వ్యక్తి అంటే ఇట్స్ అ మిక్స్డ్ బ్యాగేజ్ ఆఫ్ బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ సో ఇప్పుడు నాకు చాయిస్ ఉంది ఆ వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి మంచి షేడ్ని చూడాలా చెడు షేడ్ని చూడాలా పాజిటివ్ షేడ్స్ని చూడాలా నెగిటివ్ షేడ్స్ని చూడాలా మనము పాత అయితూ అయితూ మన సంబంధాలు పాతగా అయితూ అయితూ కొత్తలాన్ని బాగుండే పాజిటివ్ షేడ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కలర్ఫుల్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది పోతు పోతూ నెగిటివ్ షేడ్లు కనిపించేకి ప్రారంభమవుతుంది ఆ మొదలైనప్పుడు మనకి ఆ వ్యక్తి పాటల ఉండేటువంటి ప్రేమ పోయి ఒక హేట్ రెడ్ రిజెక్షన్ ఫీలింగ్ అవుతుంది సో వీఆర్ నాట్ అప్రిషియేటింగ్ జీవితంలో మన మనం చేస్తూ ఉండేదాన్ని మోస్ట్లీ ఈ ప్రపంచంలో అన్ని రోల్స్ ఇప్పుడు ఒక నాన్న టీచర్ డాక్టర్ అమ్మ భార్య పిల్లలు ఇవన్నీ ఒక ట్యాగ్ అండి అంటే ఒక వ్యక్తి కొడుకుల రోల్ చేస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి నాన్నలా రోల్ చేస్తున్నాడు నాన్న అనేది ఒక రోల్ అమ్మ అనేది ఒక రోల్ డాక్టర్ ఇంజనీర్ ఏమేమి మనం చేస్తున్నామో స్టూడ్ ఇవన్నీ మనం రోల్ దే రోల్ రోల్స్ వీ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇవన్నీ మనం చేసేటువంటి పాత్రలు ఒకవేళ మనం చేసే పాత్రనే నిజమని కొనిస్తే అప్పుడు దుఃఖం మొదలే అవుతుంది ఇప్పుడు రావణుడు అరవాలి గట్టిగా అరవాలి అది తన రోల్ ఇప్పుడు అరుస్తూ ఇలాంటి పనులు చేస్తూ వన్ ఫర్ వన్ మూమెంట్ వన్ మూమెంట్ ఆ రావణ రావణ పాత్ర చేస్తూ ఉండేటువంటి వ్యక్తి నేను నిజంగానే రావణుడు అనేసుకుంటే ఇంట్లో పోయి కూడా నేను రావణుడు వచ్చాను నేను హహా నరుస్తున్నా అలా ఇంట్లో పోయి కూడా రావణాసుల యాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమని ఉండరు అంత సరిగా ఉందా అని అడుగుతారు ఎందుకంటే అది పాత్రం కదా పాత్రం రియల్ కాదు కదా ఇప్పుడు మన జీవితంలో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చిండేటువంటి దుఃఖము మనకి పాత్రానికి రియల్కి నిజమైనటువంటికి సత్యానికి వ్యత్యాసం తెలియదు తేడా తెలియదు పాత్రమే రియల్ అనుకుంటున్నాము ఈ శరీరం అనేది మనకి ఒక వేషం అండి ఈ రంగు ఈ రూపము పని దిస్ ఈస్ మై రోల్ ఎలాంటి రోల్ చేసి నేను ఇక్కడికి వచ్చానో దానికి తగినైనట్టు శరీరం అనేది ఒక వస్త్రం అనమాట ఈ వస్త్రాన్ని వేసుకొని ఈ ప్రపంచంలో నేను రోల్ చేస్తున్నాను వాళ్ళ వాళ్ళ పాత్ర అనుసారంగా వాళ్ళకి ఈ శరీరం అనేటువంటి ఒక వస్త్రం దొరికింది కాస్ట్యూమ్ దొరికింది 
ఈ ఒక్క విషయం కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే మన మైండ్లో భేదభావాలు రావు క్వశ్చన్లు రావు వీళ్ళెందుకు ఇలా వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా వీళ్ళెందుకు ఇలా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు వాళ్ళు దట్ ఇస్ ది రూల్ నేను ఇలా ఉన్నాను వాళ్ళు అలా ఉన్నారు వాళ్ళ పాత్ర అలా ఉంది కాబట్టి అలాంటి బట్టలు వేసుకున్నారు నా పాత్ర ఇలా ఉంది కాబట్టి నేను ఇలాంటి బట్టలు వేసుకున్నాను నా పాత్రానికి ఆ బట్టలు సూట్ కావు కదా మీలాంటి మొక్కు మొగం నాకు ఉండాలి మీలా అలా నేను ఉండాలి మీలా అట్లా నేను ఉండాలి అని అనుకుంటే వాళ్ళ పాత్ర అలా ఉంది కాబట్టి అది వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్ నా పాత్ర ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇది పర్ఫెక్ట్ కాస్ట్యూమ్ ఇప్పుడు క్రిస్మస్ వస్తూ ఉంది కదండి చాలా చోట్ల క్రిస్మస్ ఫాదర్ది కాస్ట్యూమ్ వేసుకొని కొం కొంతమంది ఆ గడ్డం వీస్ మీసాలు పెట్టుకొని అందరికీ చాక్లెట్లు పంచుతారు ఆ క్రిస్మస్ ఈవ్ రోజు నుంచినే ప్రారంభమవుతుంది మనము శాంటా క్లాస్ అనేది ఒక ఒక పాత్రం ఓకే ఆ పాత్రానికి ఆ డ్రెస్ ఉంది ఆ టోపి ఆ డ్రెస్సు ఆ షూజు అంతా ఉంది అండ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ డిసెంబర్ వింటర్లో ఉంది కాబట్టి ఆ వామ్ సూట్ ఉంది ఇప్పుడు ఒక బెగ్గర్ మ్యాను లేదా ఒక పెద్ద రాజా రాజాను చక్రవర్తి ఒక పెద్ద చక్రవర్తి శాంటా క్లాస్ లాంటి వేషం వేసుకుంటే సూట్ అవుతుందా లేదా శాంటా క్లాస్ ఒక విక్రమాదిత్యుల ఝాన్సీ రాణిల అలాంటి వస్త్రం బట్టలు వేసుకుంటే సూట్ అవుతుందా సూట్ కాదు కదండి పాత్రం అనుసారంగా వేషం ఉంది ఒక పెద్ద చక్రవర్తి శాంటా క్లాస్ లాంటి వేషం వేసుకుంటే సూట్ అవుతుందా లేదా శాంటా క్లాస్ ఒక విక్రమాదిత్యుల ఝాన్సీ రాణిల అలాంటి వస్త్రం బట్టలు వేసుకుంటే సూట్ అవుతుందా సూట్ కాదు కదండి పాత్రం అనుసారంగా వేషం ఉంది పిక్చర్ ఉంది పిక్చర్ తగినైనట్టే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది పాత్రం ఎలా ఉందో అలాంటి వస్త్రం ఉంది సో నేను ఆత్మ ఈ కర్మభూమిలో ఎలాంటి కర్మం చేసేదానికి వచ్చానో ఎలాంటి పాత్ర చేసేదానికి వచ్చానో దానికి అనుసారంగా ఈ శరీరం అనేది కాస్ట్యూమ్ దీన్ని కూడా మనం కంపేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు నేను ఇలా ఉన్నా వాళ్ళ నేను కావాలి వాళ్ళ పాత్రంలో మనం పాత్ర లేదు కదా నా పాత్ర ఎవరు చేయలేరు నేను మాత్రమే చేయగలుగుతా ఈ విషయం తెలుసుకుంటే మన మీద మనకి స్వయం మీద ఒక గర్వం ఒక మర్యాద పెరుగుతుంది సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ వస్తుంది నా లాంటి పాత్ర ప్రపంచంలో ఎవ్వరు చేయలేరు ఎన్ని కోట్ల మంది ప్రపంచంలో ఉన్నా నేను చేసేటువంటి పాత్ర ఎవరు చేయలేరు ఎందుకంటే నా పాత్ర నేను మాత్రమే చేయగలుగుతా అందుకే నేను ఉన్నాను ఎంత పెద్ద విషయం అండి ఎంత మీ మీద మన మీద మనకి గర్వం పెరుగుతుంది నా లాంటి పాత్ర ఎవరు చేయలేరు ఐఎమ్ డిజైన్డ్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ రోల్ ఐఎమ్ డిజైన్డ్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ టాస్క్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రైస్ట్ రోల్ క్రైస్ట్ మాత్రమే చేయగలుగుతాడు మహాత్మా బుద్ధ చేయలేడు మహాత్మా బుద్ధ చేసే రోలు క్రైస్ట్ చేయలేడు మహాత్మ బుద్ధ క్రైస్ట్ చేసేటువంటి పనులు ఇంకొకరు చేయలేరు దే ఆర్ ఆల్ ఈచ్ పర్సన్ ఈజ్ ఎ యూనిక్ పర్సనాలిటీ మన జీవితంలో కొన్ని ప్రశ్నలే తప్పు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సో స్పెసిఫిక్ సో పర్ఫెక్ట్లీ డిజైన్డ్ ఇందులో ఏమాత్రం పొరపాటు ఉండేదానికి అవకాశమే లేదు మనం అర్థం చేసుకునే దాంట్లోనే పొరపాటు చేస్తున్నామే తప్ప ఈ ఈ ఈ డ్రామాలో స్క్రిప్ట్లో ఎలాంటి తప్పు లేదు స్క్రిప్ట్ని అర్థం చేసుకోండి చాలా మంచిగా ప్లే చేస్తారు మన పాత్ర అనే రియల్ అనుకునేది పెద్ద తప్పు పాత్రమే రియల్ అనుకుంటే డైలాగులు అంత తప్పు తప్పు వస్తుంది కదా చేసే యాక్షన్స్ అంత తప్పు వస్తుంది కదా రియల్నే పాత్రం అనుకోవడం పాత్రనే రియల్ అనుకోవడం ఇది ఎంత పెద్ద పొరపాటు అండి యాక్టర్లు ప్రతి యాక్టర్ ఇలాంటి పొరపాటు చేస్తున్నప్పుడు అన్ని స్క్రిప్ట్లు తారిమారు వస్తుంది తప్పు తప్పు వస్తుంది సో ప్రతి యాక్టరు తప్పు తప్పు డైలాగులు చెప్తే డ్రామా ఎలాగుంటుంది డ్రామానికి తప్పు అవుతుంది 
ఇప్పుడు డైరెక్టర్ తప్పు కాదు ఇది ఒక్కొక్క యాక్టర్ మనమందరూ తప్పు డైలాగులు మాట్లాడుతూ తప్పు స్క్రిప్టులు రాసుకుంటున్నాం పాత్రాన్ని మార్చేస్తున్నాం రియల్నే పాత్రం అనుకుంటూ పాత్రంనే రియల్ అనుకుంటూ అన్ని తారుమారు చేసేస్తున్నాం కాబట్టి ఈరోజు డ్రామా ఇలాగుంది మనమే చేసామనేది మనకి తెలియదు కాబట్టి ఆ అవేర్నెస్ ఆ కాన్షియస్నెస్సే మనకి లేదు కాబట్టి అవగాహనే లేదు కాబట్టి దోషి అప్పైన వాడికి చెప్తాం ఇప్పుడు మనమే స్క్రిప్ట్ని తారుమారు చేసేస్తూ మనం డ్రామానే మార్చేసాం ఇప్పుడు ఉండే ప్రపంచిక ఒక డ్రామాని సీన్లు చూస్తూ ఉంటే ఇది ఎందుకు ఇలా ఉందా వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా చేస్తూ ఉన్నారా ఇలా ఎందుకు ఉందా అని మనమే ఇప్పుడు ప్రశ్నించుకుంటూ ఉన్నాం ఏ ప్రపంచం ఎందు ఇలా ఎందుకు ఉంది సొసైటీ ఇలా ఎందుకు ఉంది అనేది తర్వాత సంగతి మన ఇల్లు పరిస్థితి ఎందుకు ఇలా ఉంది పెద్ద ప్రశ్న అండి నేనెందుకు ఇలా ఉన్నాను అది ఇంకా పెద్ద ప్రశ్న సో సొసైటీనా ప్రపంచమా దేశమా ప్రపంచమా ఇవన్నీ ప్రశ్నలు వచ్చే ముందు దాని సీడు నేను నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను నేను కూడా ఈ డ్రామాలో ఒక యాక్టర్ కాబట్టి నేను కూడా నా స్క్రిప్ట్ని తారుమారు చేసేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఉండే స్క్రిప్ట్ ఒకటి నేను చెప్తా ఉండేది ఒకటి చేయాల్సింది ఒకటి చేస్తూ ఉండేది ఒకటి అనుకునేది ఒకటి చేస్తూ ఉండేది మరొకటి సో ఇట్స్ ఆల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ద రియల్ ఏముందో అది మర్చిపోయి మనం ఎక్కువ రోల్ కాన్షియస్ అయిపోయాం ఆ రోల్ కాన్షియస్ అయితూ అయితూ ఇంకా కొన్ని రోజుల తర్వాత రోలే రియల్ అని అనుకునేసాం ఇప్పుడు మనం రోల్నే రియల్ అనుకుంటూ జీవిస్తున్నాం దిస్ ఈజ్ రియల్ నేను రావణాసురునే తను విక్రమాదిత్య తను బ్యాడే తను గుడ్డే తను డబ్బు ఉండేవాడు తను చదువు ఉండేవాడు నాకే చదువు లేదు నేను మంచి బుద్ధివన్ ఇవన్నీ రోల్స్ని రియల్ అని నేనే నిజమైన తండ్రి నేనే ఇది నేనే ఇవి రోల్స్ ఉండేదాకా బెస్ట్ చేయాలి ఇంకొక సంగతి తెలుసా రోల్ అండ్ రియల్ రెండూ మనకి గుర్తుండేసరికి మనం చేసే ప్రతి రోల్ ద బెస్ట్ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు రావణ పాత్ర చేసే వ్యక్తికి తనకి రియల్ తెలుసు నేను రియల్గా రావణ కాదు ది జస్ట్ రోల్ మాత్రమే సో రోల్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ఎలా చేయగలుగుతాను ఏ ఎలా చేయగలుగుతామంటే రియల్ మనకి గుర్తుండేసరికి ఇప్పుడు ఒక పర్ఫెక్ట్ నాన్న పర్ఫెక్ట్ అమ్మ పర్ఫెక్ట్ చెల్లి పర్ఫెక్ట్ పిల్లలు పర్ఫెక్ట్ అనేది ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు రియల్ అనేది గుర్తుంటేనే ఆ రోల్ని పర్ఫెక్ట్గా మనం ప్లే చేయగలుగుతాం మనం రియల్లే మర్చిపోయాం కదండి నేను ఆత్మ దట్స్ రియల్ రియల్ ఎందుకంటే దీనికి చావు లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు పుట్టకతో ఎవరు నాన్నగా పుట్టలేదు కదా పిల్లలుగానే పుడతారు నాన్న అమ్మ భార్య భర్త అవన్నీ తర్వాత వచ్చేటువంటి లేబుల్స్ బట్ పుట్టకతో ఒక వ్యక్తి ఆత్మ శరీరంలో ప్రవేశమై మనం మనిషాత్మగా బయట వస్తాం దట్ ఈస్ ది ఐడెంటిటీ ఇది పర్మనెంట్ ఐడెంటిటీ తర్వాత వచ్చే వచ్చేవన్నీ రోల్స్ 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 సో ఆత్మ సంగతే మనం రియలే మర్చిపోయామే విషయం ఇది ఇప్పుడు ఎవరికి చెల్లే లేదు వాళ్ళ అన్న అన్నగా ఎలా ఉంటారు సో ఇవన్నీ కొందరికి ఉంటుంది కొందరికి ఉండదు బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ రోల్స్ అనమాట ఈ రోల్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా మంచిగా ఎప్పుడు చేయగలుగుతామంటే కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్ రియల్ గురించి మర్చిపోకుండా ఉంటే మాత్రమే రోల్ని పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతాం రియల్ రోల్ మిక్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు మనం దారిలో పోతే ఉంటే హైవేస్లో మోస్ట్లీ ఒక బోర్డ్ వేసి ఉంటారు డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ మిక్స్ డోంట్ మిక్స్ డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ డోంట్ మిక్స్ అని ఎందుకంటే డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ మిక్స్ చేస్తే యాక్సిడెంట్లు అవుతుంది ఇక్కడ కూడా మనం మిక్సే చేస్తున్నాం డోంట్ మిక్స్ రియల్ అండ్ రోల్ రియల్ అండ్ రోల్ మిక్స్ చేస్తే యాక్సిడెంట్లే వీళ్ళకి వాళ్ళు నచ్చరు వాళ్ళకి వీళ్ళు నచ్చరు ద్వేషం ఉంటుంది నువ్వు వేరు నేను వేరు రియల్ అండ్ రోల్ని మనం మిక్స్ చేసుకునేసరికి 
మనం చేసేటువంటి ఏ కర్మ పర్ఫెక్ట్గా ఉండవు ఈ రియల్ అండ్ రోల్ని మిక్స్ చేసుకుంటాం కాబట్టి రోల్ని రియల్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒక వ్యక్తి పాట్ల మోహము ఒక వ్యక్తి పాట్ల ద్వేషము పుడుతూ ఉంది ఒకరిని మనసు నుంచి ఇలా తోసేయడము ఒక మనిషిని మనిషితో ఒక ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోవడము ఇది మన అనుకోవడము ఇది వేరే అనుకోవడము ఇవన్నీ భావాలు మిక్స్ మిక్స్ అయి వస్తూ ఉంటుంది ఒక సమభావము మనిషిలో లేదు నిజం చెప్పండి వేరే మనుషుల పాటల మనకి సమభావం లేదు మన పరివారంలోనే ఐదు మంది ఉన్నాం ఐదు మందితో మన భావాలు సమగా సమంగా ఉందా మన వాళ్ళే కదండి మన బ్లడ్ రిలేషన్నే ఐదు మంది ఉన్నాం ఆరు మంది ఉన్నాం నలుగురు ఐదుగురు మంది మధ్యనే ఆ సమభావం అనేది లేదు కదా అలాంటప్పుడు వేరే వాళ్ళ పాటల మనకి సమభావము వేరే వా వేరే జనాల పాటల సమభావం ఎలా రాగలుగుతుంది సో ఈ డిఫరెన్స్ ఇన్ భావాలు మన భావాల్లోగా ఆంతరిక మనసులో ఆత్మలో భావాల్లో ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తూ ఉందంటే ఆత్మ శరీరం అనేది ఈ డిఫరెన్స్ మనకి తెలియక ఉండేసరికి శరీరంని నేను అనుకుంటున్నాను ఆత్మ అనే సంగతి మర్చిపోయాము ఆత్మ అంటే ఇంకేమో అనుకుంటున్నాము సో ఇవన్నీ మనకి ఆ ఫీలింగు ఆ థాటు ఆ జ్ఞానమే లేకుండా ఉండేటప్పటికి మన కర్మ మన స్క్రిప్టు మన డైలాగు మన యాక్షన్ ఎలా ఉంటుందండి కెమెరా ఈజ్ రోలింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ డైరెక్టర్ పెయిన్ చూస్తున్నాడు మనం పుట్టినప్పటి నుంచి కెమెరా రోలింగ్లోనే ఉంది యాక్షన్ చెప్పి అయింది బట్ ఎవ్రీ డే కెమెరా ఆగదు మనం పొయ్యేదాకా కెమెరా ఆగదు ప్రతి యాక్షన్ మనం చేసే ప్రతి యాక్షన్ ప్రతి మాట డైలాగ్ ప్రతి ఆలోచన రికార్డ్ అవుతూ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇలా మాట్లాడాలి ఏం చేయాలి నా మొహం ఎక్స్ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫోటో తీస్ తీస్తారనుకోండి టక్కన మనం స్మైల్ చేస్తాం అప్పటిదాకా స్మైలే లేదు ఫోటో తీస్తున్నారు అనే కాన్షియస్నెస్ ఉంది కదా నేను కెమెరాలా పిక్చర్లా నేను వస్తున్నాను అని నాకు అండర్స్టాండ్ అయితేనే నేను టక్కని స్మైలింగ్ పోజ్ మంచి మంచి మోగం ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి చేంజ్ అవుతుంది జీవితంలో పుట్టినప్పటి నుంచి కెమెరా ఆన్లోనే ఉంటే మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ మన ఆలోచన మన కర్మ ఎలా ఉండాలి బట్ వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ మనకి తెలీదు అక్కడ పైన కెమెరా ఆన్లో ఉందని అందుకే మామూలుగా ఇంట్లో ఏం మాట్లాడుకుంటాం నువ్వు అంత పై వాడు చూస్తూ ఉన్నాడు అంత పై వాడు లెక్కలు పెట్టుకుని ఉన్నాడు మీరు ఎవరికి తెలియదని అనుకోకండి అంత పైన తెలుస్తూ ఉంటుంది వాట్ ఇట్ మీన్స్ రికార్డ్ బటన్ పైన ఆన్ అయిపోయింది అంత పైన రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు రికార్డ్ మనం స్టేజ్ మీద ఉన్నాము రికార్డ్ అవుతూ ఉంది అందరూ మమ్మల్ని చూస్తున్నారు అనేసరికి మనం ఎంత కాన్షియస్గా మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ మన మాటలు మన ఇది ఉండాలి మనం ఆ స్టేజ్ మీద టెంపరీ ఒక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ స్టేజ్ మీద ఉంటామంటే మన టోటల్ పర్సనాలిటీ మాటలు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ మార్చుకొని ఇస్తాం ఎందుకంటే హాఫ్ అన్ అవర్ మనం కాన్షియస్లో ఉంటాం కెమెరాలో అందరూ చూస్తూ ఉంటారు ఆడియన్స్ ఉన్నారు కెమెరాలో అది రికార్డ్ అవుతూ ఉందని హాఫ్ అన్ అవర్ అయిన తర్వాత మనం మనం కోపపడచ్చు మనం ఇలాగైనా ఉండ ఎందుకంటే కెమెరాలు లేవు కదా ఆడియన్స్ లేరు కదా బట్ జీవితమే డ్రామా స్టేజ్ అనుకునేసరికి మనం జీవితమే స్టేజ్ మీద గడుపుతున్నాము అనుకునేసరికి ఎప్పటికీ కెమెరాలు ఆన్లో ఉంది లైట్స్ ఆన్లో ఉంది అది యాక్షన్ అని డైరెక్టర్ చెప్పేసాడు ఇట్స్ ఆల్ రికార్డ్ రికార్డింగ్లో ఉంది అనుకుంటే మన జీవితాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా హాఫ్ అన్ అవర్ మనం ఇలా జీవిస్తాము స్టేజ్ మీద జీవితాంతం అలాగే జీవిస్తాం దీని స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అంటారు ఆధ్యాత్మిక అంటే జీవితాన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకునేదే ఆత్మాన్ని అర్థం చేసుకునేదే ఆధ్యాత్మికము ఏదో వేదాలు శాస్త్రాలు అది ఇది 
నేను నా జర్నీ ఆధ్యాత్మికం అనేది ప్రతి మనిషి జర్నీ అండి ఆ జర్నీ చేసే వాళ్ళ గురించే తెలియలేదంటే జర్నీ ఎలాగైతుంది జర్నీ చేసేది శరీరమా ఆత్మానా తెలియదే సో ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మిక వాట్ ఈస్ ఆధ్యాత్మిక చదవడం పుస్తకాలు చదవడం వల్ల శ్లోకాలు రిపీట్ చేసేదానివల్ల బట్టలు ఇలా మార్చేదానివల్ల ఎవరు ఆధ్యాత్మికులు కారు ఆత్మని అర్థం చేసుకునేవాడు ఆత్మ భావంతో జీవించేవాడు ఆధ్యాత్మిక ఆ స్పిరిట్ గురించి తెలియదంటే ఆ జీవితంలో స్పిరిటే లేదంటే స్పిరిచువాలిటీ కాదు మీరు ఎన్నైనా దండాలు పెట్టుకోండి ఎన్నైనా కొబ్బరిగాయలు కొట్టండి ఏం ప్రయోజనం లేదు ఇక్కడ ఆత్మలు ఇక్కడ ఆ భావాలు ఉత్పన్న కావాలి దిస్ ఇస్ రియల్ స్పిరిచువల్ ఇలాంటి ఒక లైఫ్ని ప్రతి మనిషి జీవించాలి దిస్ ఇస్ ద రియల్ లైఫ్ ఇదే రియల్ లైఫ్ అండి ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం నుంచి ఒక వేరే భాగం కాదు మన నుంచి ఒక సెపరేట్ ఒక 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 చాప్టర్ కాదు అది ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ మనకి తెలియదు కాబట్టి దాన్ని తీసి ఎక్కడో పడేసాము అండ్ సో మన జీవితంలో రియల్ని పాత్రని అర్థం చేసుకుంటూ ప్రతి మనిషిని అప్రిషియేట్ చేస్తూ ప్రతి మనిషితో ప్రేమగా వ్యవహారం చేస్తూ మనసు గుండెల నిండా ప్రేమని నింపుకుంటూ మన మంచి జీవితాన్ని గడిపే ఒక అవకాశం మనకి ఎప్పుడు దొరికింది కాబట్టి ఇంకుముందు మన జీవితంలో మంచిగా ఉంటామని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం ఓం శాంతి